गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास सेवन हिस्ट्री चैप्टर वन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड इयर्स टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिवल पीरियड एंड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी वेल लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री यस वी स्टडी हिस्ट्री टू नो अबाउट आवर पास्ट एंसेस्टर्स एटसेट्रा बच्चों इतिहास हमें प्राचीन घटनाओं तथ्यों तिथियों तथा महानायकों शासकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के महान कार्यों का लिखित प्रमाण देता है इसमें विभिन्न देशों और विभिन्न युगों की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अंकन होता है ये सारी सूचनाएं हमें इतिहास के द्वारा ही मिलती हैं। स्टूडेंट वॉट आर दोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड डॉक्यूमेंट कॉइन्स आर्टिफेक्ट आर्कियोलॉजिकल साइट Stone inscriptions, paintings, recorded sounds, and oral history. Now, come to the next topic: introduction of medieval period. In this topic, first of all, we have to know about the medieval period. The period from second half of the 8th century up to the first half of the 18th century is known as the medieval period of Indian history. Yes, student, there is a term which is given in your book that is cartographer. Cartographer is a person who makes map. In the beginning of this chapter, there are two maps given. The first map, which is produced by the Ali Drisi in 1154, and the second map, which is made by a French cartographer in the year of 1720s. The difference between these two maps are this: these two maps are quite different, even though they are of the same area. In Ali Drisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka. Is the island at the top? The places names are marked in Arabic. Second map was made nearly 600 years after first map, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. बच्चों इस लेसन की स्टार्टिंग में दो मैप दिए हुए हैं. पहला मैप अलेक्जेंडरी का बनाया हुआ है, तो दूसरा मैप एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर का बनाया हुआ है दोनों नक्शे एक ही इलाके मतलब भारतीय महाद्वीप के ही हैं, मगर उनमें काफी अंतर है आलिदी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच है इयर्स फॉर एग्जाम्पल मेडिवल पर्सियन is quite different from the modern persian we can understand this thing with the example of the term hindustan today we understand it as india the modern nation state but this term was used in the 13th century by minhaj siraj he was a chronicler who wrote in persian and in the early 16th century babar used hindustan to describe the geography the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent and in the 14th century poet amir khusro Use the word Hind. While the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. बच्चों, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं. ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं और इनमें बदलाव देखने को मिलते हैं. उदाहरण के लिए मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है. अगर हम हिंदुस्तान शब्द को ही लें. तो आज हम हिंदुस्तान का मतलब भारत से लेते हैं जबकि तेरहवीं सदी में इतिहासकार मिन्हा जय सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था ठीक उसी तरह सोलहवीं सदी में सोलहवीं सदी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल पशु पक्षियों तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए यह प्रयोग चौदहवीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं हिस्टोरियंस टूडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास फॉर एग्जाम्पल टेक अल टर्म लाइक फॉरिनर इट इज यूज टूडे to mean someone who is not an indian in the medieval period a foreigner was any stranger who appeared say in a given village or someone who was not a part of society or culture let us rewind what we have learned 
the period from the second half of the 8th century up to the first half of the 18th century is known as the medieval period of Indian history. The significance, uses and meanings of terminologies change over time. The term Hindustan was coined by Minhaja Suraj. He was a chronicler who wrote in Persian for areas around Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. Babur used Hindustan to describe the flora and fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. In Hindi, the term Pardesi was used to describe an alien. In Persian, it was called Ajnabi. Now, I will ask some questions to you based on today's topic. Your first question is, who was Ali Desi? Your options are A. Cartographer B. Choreographer C. Both A and B. D. None of these. And your right answer is option A. Cartographer. Your second question is, who is a cartographer? Your options are A. A person who makes painting Option B. A person who makes map Option C. A person who makes sketch Option D. None of these And your right answer is Option B. A person who makes maps Students, your third question is Which of the following is not the meaning of a foreigner in the past? Your options are A. Stranger B. Pardesi C. Ajanabi D. Indigenous And your right answer is Option D. Indigenous. Your fourth question is, in which century Babur used Hindustan to describe geography of subcontinent? Your options are A. 17th century B. 18th century C. 16th century D. None of these. And your right answer is option C. 16th century. Now, it's the time for practice. Your first question is, what do you know about the medieval period of Indian history? And your second question is, in what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? We will continue this chapter in the next video. Thank you.